वेलकम टू निर प्लस आज के दुटा जिन आलोचना करब और दुटा जिन मेडिकल भर्ती परीक्षार जो विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षार जो और एस एस सी परीक्षार्थी अनेक बस इम्पर्टेंट और अनेक कन्फ्यूशन यार मैं चोखर इंटरनल स्ट्राक्चार नहीं अनेक झमेला था तो आशा करी भिडियोर पर चोक नहीं और कारो को झमेला थकबे ना तो शुरू करा जा चोखर मूल जो एनाटोमिकल स्ट्राक्चार से दुई भागे भाग करा जाए एक हे चोखर आशपाश जो अंगगला थे सेगल के हम आनुषंगिक अंग एक्सेसरि अर्गान और मेन चोखर भेतरे जे छोटो छोटो अंग नहीं चोखा गठित से बोलो हे अक्षिगोलक पूरा जिन अक्षिगोलक अक्षिगोलक के नर्माली चार्ट भागे भाग करते देखो पिछले दिखे छयर पाँच भाग जगह जुड़े ये लाल कर दिए लाल जैगा स्केला कि बोल स्केरा और सामने दिखे छये एक भाग जैगा तुम नील कलर देखते सामने दिखे से बोलो कर्निया तर मानी जेटा पेचने स्केरा से सामने इसे है कर्निया आशा करी बुझते पे छो आ अंग देखी स्केरार पर दिए कलो को जो लेयार देखते लेयारटार नाम हमारे कोरएड कि बोलो कलो लेयार के कोरएड ये कोरएड थे कलो और को जिन जो कलो है आप तो बोली एक कलो मानुष देखले बोली तरह शर मेलान परिमाण बसि एक ही भाव एखे कलो कलो थार कारण ये बोली एखे हमारे मेलान आसे और मेलान उपस्थिति कारण रिजियन हे कलो द फाइनल एंड मोस्ट इम्पर्टेंट लेयार होता है रेटिना ये रेटिन हमारे चोखर एकम्र आलोक संविधि स्तर ये स्तरे हमारे चोख बुझते परे आलो की आलो पड़े को छवि पड़े को दृश्य पड़े ये रेटिना बुझते परि और ये रेटिना क्योंकि प्राय नये दस टापर थे ओके मोटामुटी एनोनोमिकल स्ट्राक्चार देखल आक बार जिसगल देखी सामने दिखे जो आसेंटे बोल कर्निया पेचनर दिखे छय पाँच बाग एकदम आउटार कांग स्केरा स्केरार पर दिए जे कलो लेयार थे जेखने मेलान थे से बला कोरएड तरह नीचे आलोक संविधि जी इम्पर्टेंट लेयार से बोलो रेटिना मजखान दिए जे हमारे बड़ो को देखते लेंस लेंस के भेतरे क्यों को ब्लाड सप्लाई नहीं मैं रक्त प्रवाह नहीं और रक्त प्रवाह जो ना थे तक से पुष्टिर प्रयोजन है ना और ये लेंसटा क्यों देखते दि उत्तल दि अवतल ना हुए लेंसटा दि उत्तल हार मेन कारण हे देखो ये सैडटाओं उत्तल ये सैडटाओ उत्तल दुई साइडे उत्तल हार कारण लेंस के बला है दि उत्तल आप देखी जे जिन लेंस के जगाम मत धरे रखे से धरे रखार जो तीनटे जिन लागे एक सिलियारि बडी लागे हमारे जेटा धरे रखे और जे पॉन्टे मासलगुलो लेगे थे ताकि सिलियारि मासल ये मासल थे कैकटा लिगामेंट हमारे चोखे चोखे लेंस के धरे रखे लिगामेंटगुल्क के बला है सस्पेंसरि लिगामेंट आशा करी बुझते पे छो एबार चोखर मूल जो प्रकोष्ठगुलो आई प्रकोष्ठगुलो नहीं एक विस्तारित आलोचना कर ट्राई करब प्रथम सामने जे हमार प्रकोष्ठ थे बला अग्र प्रकोष्ठ भेतर जो प्रकोष्ठ थे बला पश्चात प्रकोष्ठ अग्र प्रकोष्ठ जी तरल पदार्थ थे बला एक्स ह्यूमार और भेतरे पश्चात प्रकोष्ठ जो तरल पदार्थ थे बला विट्रिया ह्यूमार और ये विट्रिया ह्यूमार नाइनटी नाइन पार्सेंट भलो झमेला एक पार्सेंटर मध्य हमारे कोलाजें और हायलोरिक एसिड नामक दुईटा स्पेशल जिन तर मैं निन्नबे पार्सेंट ही हे पानी और एक पार्सेंट हे कोलाजें और हायलोरिक एसिड चोक के जो हमें एकदम सोजा बराबर सेंटार बराबर हमें दागब ये दाग देवार फले एकदम सेंटारे एक जगह पा जा बला फोविया सेंट्रालिस नाम शुने बुझते पर एकदम सोजा बराबर दाग टेने फोविया सेंट्रालिस सब चे बी परमाण मैं रेटिनार भेतरे सब चे बी परमाण आलो गृहत है आलेक्टर रिजियन आटे बला है ब्लैंड स्पट ये बांगल् बोले अंधबिंदु यार रेटिनार भर अवस्थित एन रेटिनार भरे दुई टाइपर कोष थे एक बला रड कोष और एक बोलो हमारे कौन कोष एन कौन कोष नर्माली हमारे तीन टाइपर कलर के शो करते मना रखार्टा भिडियोते शेयर कर आसल दिए मना रखार जो हम 
মূল যে মৌলিক রংগুলো আছে সেই মৌলিক রংগুলোকে মনে রাখার জন্য আসমানি সবুজ অ্যান্ড লাল আসমানি বলতে আমরা নর্মালি নীলকে ডিনোট করি প্রায় নীলের মতো এরপরে আমরা একটু প্রত্যেকটার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা একটা করে ফিচার দেখি লাইক একটু কর্নিয়াতে দেখি সামনে আমার কর্নিয়া এই যে রিজিয়নটা অলরেডি তোমাদের যে অঙ্গগুলোকে চিনিয়ে ফেলেছি সামনে যে রিজিয়ন সেটা হচ্ছে আমার কর্নিয়া এই কর্নিয়াতে আমার কোনো প্রকার রক্ত সরবাহ নেই আর এই কর্নিয়াকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য থাকে এই যে দেখো আমি নীল করে বাড়তি দিয়েছি এটাকে বলা হয় কনজাংটিভা এই কনজাংটিভাটা বাইরে ধুলাবালি থেকে আমাদের চোখকে রক্ষা করবে আর এই কর্নিয়ার পেছন দিয়ে এই রিজিয়নে যে আমার তল প্রত্যরা সেটা বলে সেটাকে বলে অ্যাকুয়াস হিউমার এই অ্যাকুয়াস হিউমার আমার আরেকটা কাজে হেল্প করে সেটা হচ্ছে লেন্সের সংকোচন ও প্রসারণের জন্য সে আমাকে হেল্প করবে এখন উজ্জ্বল আলো আর অনুজ্জ্বল আলো সেই ক্ষেত্রে যখন আমি রোদ সূর্যের দিকে তাকাবো তখন দেখবা যে আমার চোখের ভেতরের এই জায়গাটা আমি জিনিসটাকে একটু আলাদা আঁকি আঁকি তুমি ইজিলি বুঝতে পারবা এই জায়গাটাকে আমি আঁকতেছি উপর দিয়ে আমার এটাকে বলা হবে আইরিশ এই দুই আইরিশের মাঝখান দিয়ে যেই জায়গাটা ফাঁকা থাকে তাকে বলা হয় পিউপিল তার মানে এই জায়গাটাকে বলবে পিউপিল আর পেছনেরটা হচ্ছে লেন্স যখন আমি উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকাবো তখন আমার এই আইরিশটা সামনের দিকে প্রসারিত হবে যখন আইরিশটা সামনে প্রসারিত হয় তখন ফুটাটা ছোট হয়ে যাচ্ছে ফুটা ছোট হয়ে যাওয়া মানে পিউপিলটা ছোট হয়ে যাওয়া তুমি যদি চিত্রটা আঁকো তখন উজ্জ্বল আলোর জন্য চিত্রটা হবে এরকম বা যদি মৃদু আলোতে দাও তখন তুমি তোমার চোখকে বড় বড় করতে হবে তখন আইরিশগুলো ছোট হয়ে আসে আর আইরিশ ছোট হলে কি বড় হয়ে যায় এই ফাঁকা জায়গাটা বড় হয়ে যায় আর এই ফাঁকা জায়গাটাকে বলা হয় তোমার পিউপিল তার মানে যদি মৃদু আলোতে দাও তাহলে তোমার চিত্রটা হবে এই রকম আশা করি জিনিসটা বুঝতে পেরেছ এবার আসো আমাদের এই কোরয়েড লেয়ারে যেটাকে আমরা বলেছি কালো লেয়ার সেই কালো লেয়ারে কিন্তু অনেক প্রকারের রক্তবাহিকা থাকে আর এই রক্তবাহিকা থাকার কারণে সে আমার আশেপাশের অঞ্চলকে তোমার অক্সিজেন সরবরাহ করে পুষ্টি সরবরাহ করে মানে এই কালো লেয়ারটা ভেতরের লেয়ারকে আমার পুষ্টি সরবরাহ করবে আর এই পুষ্টি সরবরাহ করে দেখে আমার এই কালো লেয়ারে আমার রক্ত প্রবাহতন্ত্রের উপস্থিতিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবার সিলিয়ারি বডির দিকে আসি আমাদের যে সিলিয়ারি বডিটা এই যে দেখতে পাচ্ছ সিলিয়ারি বডি ওর কিন্তু স্পেশাল যে ফাংশন আছে এক নম্বর ফাংশন হচ্ছে সে এই আইরিশ আর কোরয়েডের সংযোগ স্থলে মূলত সে থাকবে এ থেকে সে একটা স্পেশাল জিনিস উৎপন্ন করবে যেটা আমার চোখের ব্যালেন্সের জন্য দরকারি যেটাকে বলা হয় অ্যাকুয়াস হিউমার এবং যে থাকে অগ্র অগ্র যেই প্রকোষ্ঠ থাকে সে অগ্র প্রকোষ্ঠে এটাকে বলা হয় পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ এটাকে বলা হবে অগ্র প্রকোষ্ঠ এবার রেটিনাতে আসো রেটিনাতে আমি অলরেডি বলেছি যে নয় থেকে দশটা আমার উপস্তর থাকে আর যেহেতু এটা একমাত্র আমার আলোক সংবেদী অঙ্গ এবং এখানে মাঝখানে যেটা থাকবে সেটাকে বলে ফোবিয়া সেন্টালিস আর এই অন্ধ অন্ধবিন্দুতে আমার যেখানে আমি এই ব্লাইন্ড স্পটটা দেখো এই সব জায়গায় জুড়েই কিন্তু আমার রড আর কোন কোষ থাকে কেবলমাত্র এই ব্লাইন্ড স্পটে কোনো প্রকার রড আর কোন কোষ থাকে না আর রড আর কোন কোষকে যদি তুমি স্পেশালি ডিফারেন্সিয়েট করতে চাও প্রত্যেক পরীক্ষার জন্য কিন্তু এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে রড কোষ দেখতে কেমন কোন কোষ দেখতে কেমন দেখো আমি আমার স্টুডেন্টের জন্য এই সিটে যে জিনিসটা আলাদা করে দিয়েছি যেমন কোন কোষটা দেখতে হবে আমার কোন আকৃতির আর রড কোষটা দেখতে আমার লম্বাটে কোন কোষের ভিতরে আমার যে প্রোটিনটা থাকবে সেটাকে বলা হবে আয়োডোপসিন আর রড কোষে যে প্রোটিনটা থাকবে সেটাকে বলবে রডোপসিন আমার মানুষের চোখের ভেতরে কোন খোঁজের সংখ্যা হচ্ছে সত্তর লক্ষ আর রড খোঁজের সংখ্যা হচ্ছে বারো দশমিক পাঁচ কোটি আরেকটা জিনিস তুমি মনে রাখতে পারো যে উজ্জ্বল আলোতে যদি তুমি ভালো করে দেখতে হয় তখন তোমাকে কি কোন কোষ হেল্প করবে নাকি রড কোষ হেল্প করবে উজ্জ্বল আলোতে হচ্ছে আমার কোন কোষ অনুজ্জ্বল আলোতে হচ্ছে রড কোষ এটাকে এভাবেই মনে রাখো ধরো তুমি অন্ধকারে একটা রডের সাথে ধাক্কা গেলা তুমি কি দিনের বেলা রডের সাথে ধাক্কা খাও নর্মালি সচেতনভাবে না তুমি রাত্রের বেলা অন্ধকারে ধাক্কা খাও তার মানে রডে ধাক্কা খেয়েছো কখন রাত্রের বেলা রাত্রে আলো কেমন থাকে অনুজ্জ্বল বা কম থাকে সেটাই হচ্ছে আমার রডের কাজ এবার আসো আমাদের যে প্রকোষ্ঠগুলো আছে সেই প্রকোষ্ঠগুলো কোথা থেকে শুরু হয় আর কোথায় শেষ হয় সেটা দেখি আমার যে এখানে যে রিজিয়নটা আছে যে প্রকোষ্ঠ যেটাকে বর্তমান অগ্র প্রকোষ্ঠ বলে অগ্র প্রকোষ্ঠ শুরু হয় এই আমার কর্নিয়া থেকে শুরু করে লেন্স পর্যন্ত এই জায়গাটাকে আবার দুই দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে ধরো এটা একটা কর্নিয়া এটা আমার আইরিশ এখানে আমার লেন্স এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা অংশ এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা অংশ তার মানে অগ্র প্রকোষ্ঠকে আমরা আরও দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি যেটাকে বলে প্রথম প্রকোষ্ঠ আর এটাকে বলবে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ তাহলে এবার বলো যে তৃতীয় প্রকোষ্ঠ কোনটা হবে এক্সাক্টলি তৃতীয় প্রকোষ্ঠ
কোনো কিছু দেখার জন্য হেল্প করে এই আনুষঙ্গিক অঙ্গগুলোর ভিতর আছে চোখের গ্রন্থিগুলো আর এই চোখের গ্রন্থিগুলোকে নর্মালি মেইন যে চারটা ভাগে ভাগ করে সেটা হচ্ছে চোখের অশ্রু গ্রন্থি ল্যাকলিমার গ্রন্থি মেবুমিয়ান গ্রন্থি অ্যান্ড হার্ডেরিয়ান গ্রন্থি চোখের মাংসপেশিকে নড়াচড়া করার জন্য আমার আরও প্রায় ছয়টার মতো হচ্ছে আমার মাসেল লাগে এই ছয়টা মাসেলের মধ্যে চারটাই চারটা হচ্ছে আমার ডাইরেক্ট মাসেল থাকবে আর অব্লিক মাসেল থাকবে দুইটা যে মেইন চারটা মাসেল সেটা হচ্ছে সুপিরিয়র রেকটাস মাসেল ইনফিরিয়র রেকটাস ল্যাটারাল রেকটাস মিডিয়াল রেকটাস এবং স্পেশাল দুইটা সুপিরিয়র অব্লিক অ্যান্ড ইনফিরিয়র অব্লিক এখন প্রশ্ন করতে পারো ভাইয়া এগুলোর কাজ কি সুপিরিয়র রেকটাসের কাজ হচ্ছে তুমি যখন উপরের দিকে তাকাতে চাবা ওকে এই যে এবার উপর তাকিয়ে আছে তো উপরের দিকে তাকাতে চাবা তখন যে মাসেলটা হেল্প করবে তাকে বলা হবে সুপিরিয়র রেকটাস মাসেল তুমি যখন নিচের দিকে তাকাবা ইনফিরিয়র দিকে তাকাবা তখন যে মাসেলটা তোমাকে হেল্প করবে তাকে বলবে ইনফিরিয়র রেকটাস তুমি যদি একটু দূরের দিকে টাকাতে চাও তখন যে মাসেলটা তোমাকে হেল্প করবে সেটা হচ্ছে ল্যাটারাল রেকটাস আর তুমি যদি চোখের ভেতরের দিকে মানে ভেতরের দিকে তাকাতে চাও মানে এটা যদি এদিকে তাকায় তখন সেটাকে বলে মিডিয়াল রেকটাস আর সুপিরিয়র অবলিক আর ইনফিরিয়র অবলিক আর আর ভাবে টাকানোর জন্য ইউজ হয়ে থাকে এখন এখান দিয়ে চোখ যে তোমার জিনিসটা দেখলো সেটা আমার মাথায় ব্রেনে নিয়ে যাইতে হবে নেওয়ার জন্য যে সিস্টেমটা আমার কাজ করে সেটা হচ্ছে অপটিক নার্ভ দিয়ে চলে যায় ওকে এই সিস্টেমে আমার একটা বস্তুকে একটা স্বস্থির বস্তুকে সচিত্র বস্তুকে খুব ইজিলি আমরা দৃষ্টিগোচর করতে পারি আশা করি চোখ রিলেটেড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্গ অংশগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করার ফলে তোমাদের এই নিয়ে আর কোনো সমস্যা নেই নেক্সট ভিডিওতে আমরা আমাদের কানের ইন্টারনাল অ্যানাটমিক্যাল গঠনগুলো দেখা ট্রাই করব এবং সেই গঠনে আমরা বোঝা ট্রাই করব যে কানের এক্সটার্নাল যে ফাংশনগুলো সেগুলো আমার জন্য কতটা জরুরি আরেকটা ইনফরমেশন তোমার সাথে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে অগ্রপ্রগোষ্ঠ যে আমার অ্যাকুয়াস হিউমারটা থাকে কোনো কারণে যদি এই অ্যাকুয়াস হিউমারের পরিমাণটা আমার বেড়ে যায় তখন একটা রোগ হয় আর এই রোগকে বলা হয় গ্লুকোমা আর নর্মালি আমার চোখের ভেতরের এই জায়গাটা প্রায় দখল করে আসে আশি পার্সেন্ট আর সামনের জায়গাটা দখল করে আছে মাত্র টোয়েন্টি পার্সেন্ট ওকে এখন থেকে চোখ নিয়ে আশা করি আর কোনো তোমার সমস্যা নেই অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং